வணக்கம் இன்றைய பத்தரை மணி செய்திகள் தத்து ஸ்ரீநஜே நேற்று தன் வலப்பக்கத்தில் பதினான்காவது பரிசா நேஷனல் தேர்தல் அறிக்கை பற்றி தன் கருத்துக்களை பின்வருமாறு பதிவு செய்துள்ளார் அதே அவர் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது இந்த தேர்தல் அறிக்கை மேம்போக்காகவோ அவசரமாகவோ அல்லது பொய்யான மற்றும் கவர்ச்சியான வாக்குறுதிகளால் ஆனதல்ல இது மிகவும் நுணுக்கத்துடனும் எல்லா விதத்திலும் மக்களின் நன்மையும் நாட்டின் நலத்தையும் முன்னிறுத்தி நீண்ட கால தேவைகளை அடிப்படையாக கொண்டு தயாரித்ததாகும் இந்த அறிக்கையில் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா வாக்குறுதிகளும் நடைமுறையில் சாத்தியமான மற்றும் செய்து முடிக்க முடிந்த உறுதிகளே ஆகும் இந்த தேர்தல் அறிக்கை எல்லா பகுதி மக்களையும் உள்ளடக்கியது பொலிஸ் முதல் ஜொகோர் வரை சபா முதல் சரவாக் வரை நாட்டின் எல்லா பகுதிகளுக்கும் ஆன நலத்திட்டங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன எந்த ஒரு பகுதியோ மதமோ இனமோ பொருளாதார நிலையோ அதிகமாகவோ குறைவாகவோ மதிப்பிடாமல் இது எல்லோரின் வாழ்க்கை தரத்தையும் உயர்த்துவதாக இருக்கும் மேலும் இது நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு செல்வது மட்டுமில்லாமல் உலக அளவில் நம் நாட்டை ஒரு முக்கிய இடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் என்று கூறியுள்ளார் பத்திரிகையாளர்கள் இடையே பேசிய டத்தோ ஸ்ரீ அகமது சயீத் பரிசா நேஷனல் தேர்தல் அறிக்கை நாட்டின் நிதி நிலைமை எவ்வளவு வலிமையுடனும் வளமாகவும் உள்ளது என்பதை உறுதி செய்துள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பக்கங்கள் உள்ள தேர்தல் அறிக்கை நீண்ட கால தேவைகள் மற்றும் செயல் திட்டங்கள் அடிப்படையில் பதினான்கு பிரிவுகளில் மொத்தம் முன்னூற்று செயல் திட்டங்களை கொண்டுள்ளது சென்ற ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையின் போது கச்சா எண்ணெய் பிபாய் ஒன்றிற்கு மலேசியா ரிங்கேட் இருநூற்று இருபத்தி எட்டு ஆனால் இப்பொழுது பிபாய் ஒன்றுக்கு மலேசியா ரிங்கேட் இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு ஆகும் இதன் மூலம் நாட்டின் வருவாய் கணிசமான அளவிற்கு உயரும் என்று தெரிவித்தார் மேலும் விற்பனை மற்றும் சேவை வரிகள் ஜிஎஸ்டி ஆக மாறியதன் மூலம் மக்களின் பணம் மக்களிடையே திரும்பி சென்றுள்ளதாக கூறினார் பேங்க் நுகராவின் அறிவிப்பின்படி நாட்டின் கையிருப்பு மலேசியா ரிங்கேட் நானூற்று பதினெட்டு பில்லியன் ஆக உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் பதினான்காவது தேர்தல் அறிக்கை எல்லா இன மற்றும் எல்லா தரப்பு மக்களையும் மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளது என்று அவர்களின் மகிழ்ச்சி ஓட்டுகளாக மாறும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் பதினான்காவது பொதுத் தேர்தலுக்கு மாசேசா தனது தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டது அதே பத்து வாக்குறுதிகளும் பத்து துவக்க முயற்சிகளையும் முன்வைத்து இளைஞர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்குவதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளது தேர்தல் அறிக்கையை மாசிசாவின் தலைவர் டத்தோ ஸ்ரீ லியோ தியாங்லாய் விஸ்மா மாசிசா மண்டபத்தில் துவக்கி வைத்தார் அவருடன் மாசிசாவின் துணைத் தலைவர் டத்தோ ஸ்ரீ வி கா சியோங் மற்றும் பொது செயலாளர் டத்தோ ஸ்ரீ ஆங் கா சுவானும் உடனிருந்தனர் பத்து வாக்குறுதிகளில் இளைஞர் மகளிருக்கு புதிய வர்த்தகம் மற்றும் தேசிய உருமாற்ற திட்டம் ஈராயிரத்து ஐம்பது டிஎன் ஐம்பது ஏற்ப தொழில் முனைவர் பயிற்சி வாய்ப்புகள் திறன்களை மேம்படுத்துதல் சீனாவுடனான வர்த்தகங்களை தொடங்குவது சீனாவில் முதலீடு வியாபாரம் செய்வது போன்றவை மேலும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர பாரம்பரிய தொழில்களையும் குடிசை தொழில்களையும் உருமாற்றம் செய்வது குறைந்த நடுத்தர வருமானம் கொண்டோரின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவது மற்றும் புது கிராமங்களை புதிய நகர்ப்புற மையங்களாக மாற்றுவது நவீன விவசாயம் இயற்கை சூழல் சுற்றுலாத்துறை ஊக்குவிப்பதும் ஆகும் பாகாண்டத்தோ நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினரும் துணை பிரதமரும் ஆன டத்தோ ஸ்ரீ அகமது சயீத் உத்தன்மலின் தாங் ராணுவ முகாமை சேர்ந்த வீரர்களுடன் ராணுவ குடும்ப நாள் விழாவை தொடக்கி வைத்து உரையாற்றும் போது நாட்டின் தொடர்ந்த வளர்ச்சி பணிக்கும் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கும் எதிர்வரும் பதினான்காவது பொதுத் தேர்தலில் பாரிசா நேஷனல் கட்சிக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார் இந்த விழாவில் ஆயிரத்தி எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட இருபத்தி மூன்று படைப்பிரிவின் அரச மலேசிய பிரிவு இப்போ மூன்றாம் படைப்பிரிவின் அரச ஆயுத படை கமுந்திங் சேர்ந்த வீரர்களும் அவர்களின் குடும்பத்தினரும் கலந்து கொண்டனர் இந்த விழாவில் ரிங்கிட் மலேசியா ஒரு லட்சம் வெள்ளி உத்தான் மெலிந்தாங் பிரிவின் வளர்ச்சி நிதிக்கு வழங்கப்பட்டது உத்தான் மெலிந்தாங் பிரிவு கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் தொடங்கப்பட்டது இதில் ஐயாயிரம் படை வீரர்களும் அதிகாரிகளும் பணியாற்றுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பிரதமர் டத்தோ ஸ்ரீ நஜீப் வெளியிட்ட பாரிசா நேஷனல் தேர்தல் கொள்கை அறிக்கையில் சபா சரவாக் மாநிலங்களுக்கு எரிவாயு மற்றும் மின்னாற்றல் உரிமைகளை அவரிடமே தரப்படும் என்று வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று உடன்படிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் அந்த உரிமைகளை மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுக்கு திரும்பி ஒப்படைக்கப்படும் அது மட்டுமல்லாமல் சரவாக்கில் முதல் முறையாக ஆங்கில ஆரம்ப பள்ளி கட்டப்படும் என்றும் மத்திய அரசு சபா சரவாக் மாநிலங்களை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளும் என்றும் தெரிவித்தார் அதனுடன் சபா சரவாக் மக்களுக்கு கூடுதல் வாய்ப்புகள் அளிக்கப்படுவதால் அவர்களும் மற்ற பகுதிகள் போல் நியாயமான வளர்ச்சியினை அடைய முடியும் என்றும் பாரிசா நேஷனல் தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஒரே நாடு ஒரே விலை என்ற கோட்பாட்டில் சபா சரவாக் மற்றும் தீபகற்பத்தில் விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை வேறுபாடு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் வியாபார முதலீடு துறைகளில் சபா சரவாக் மக்கள் ஈடுபட ஒரு தனி நிதி உருவாக்கப்படும் என்றும் அவர்களின் கல்வி குடியிருப்பு போக்குவரத்து வசதிகளும் செய்து தரப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் 
இன்றைய நிலையில் மலேசியாவிற்கு மத நல்லிணக்கத்தை போற்றுபவரும் மற்றவர்களுக்கு உரிய மரியாதையை எந்த நேரத்திலும் பறிக்காமலும் சமாதானம் மற்றும் சகோதரத்துவத்தை பேணும் ஒரு பிரதிநிதியே தேவை என்று சமூக சிந்தனையாளர் தான் ஸ்ரீ லீலாம் தாய் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் மலேசியாவில் உள்ள அனைவரும் தங்களின் பொறுப்பு உணர்ந்து மத வன்முறைகளை தூண்டாமல் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று கூறினார் ஒரு பொறுப்புள்ள மலேசிய குடிமகனாக எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் வன்முறையை தூண்டாமலும் அவ்வாறு தூண்டுபவருக்கு துணை நிற்காமல் ஒற்றுமை காப்பது அனைவரின் தலையாய கடமையாகும் என்று அவர் தெரிவித்தார் தேர்தல் ஆணையத்தின் தலைவர் தான் ஸ்ரீ அசீம் அப்துல்லா இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தான் பி கே ஆர் சின்னத்தில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தேர்தல் ஆணையத்திடம் அனுமதி பெற வேண்டும் என்று எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடவில்லை என்று தெரிவித்தார் மேலும் அவர் தெரிவிக்கையில் பக்கத்தன் ஹரப்பன் சின்னம் பதினான்காவது தேர்தலில் உபயோகிக்க கூடாது ஏனெனில் அக்கட்சி இன்னும் அங்கீகாரம் பெறவில்லை எந்த வேட்பாளராவது பி கே ஆர் கட்சியில் போட்டியிட்டால் மட்டுமே அந்த கட்சியின் சின்னத்தை உபயோகிக்க முடியும் அதை தவிர்த்து மற்ற கட்சி வேட்பாளர்கள் பி கே ஆர் சின்னத்தில் போட்டியிட முடியாது என்றும் தெரிவித்தார் இந்த விதி அனைத்து கட்சிகளுக்கும் பொருந்தும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் அறுபத்தெட்டு வயதான சட்டத்துறை தலைவர் தான் ஸ்ரீ முகமது எஃப் என்டியின் பதவிக்காலம் ஈராயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு நீடிக்கப்பட்டது ஈராயிரத்தி பதினெட்டில் ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி முடிவுறும் அவரது பதவிக்காலம் இரண்டாம் முறையாக ஈராயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரையில் நீடிக்கப்பட்டது அவரின் சேவை நீட்டிப்பு குறித்து கேட்கப்பட்ட போது அவர் பிர்னாமாவிடம் வாட்ஸ்அப்பில் உறுதிப்படுத்தினார் பதவிக்காலம் நீட்டிப்பு குறித்து உங்களின் உணர்வுகள் எப்படி இருக்கிறது என்ற கேள்விக்கு நாட்டில் அமைதியும் இணக்க போக்கும் நிலைக்க நிதி நிர்வாகமும் சட்டத்தின் ஆட்சியும் தொடர்வதில் தாம் உறுதியாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் கிளாண்டானில் பிறந்த எஃப் என்டி ஈராயிரத்தி பதினைந்தில் ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி தான்சிரி அப்துல் கனி பட்டியலுக்கு பதிலாக நியமிக்கப்பட்டார் உணவுப் பொருட்களின் விலைகளை குறைப்பதற்கு பரிஸ் அன்னேஷனல் உறுதி கொண்டுள்ளது இடைத்தரவர்களை குறைத்து மீன் மற்றும் விவசாய பொருட்களின் விலைகளை கட்டுப்படுத்துவதோடு விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருமானம் பெறவும் வழிவகைகள் காணப்படும் நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி விவசாய துறையை உயர் வருமானம் கிடைக்கும் துறையாக மாற்றி உணவு உற்பத்தியை பெருக்கவும் பரிசன் அரசு உறுதி கொண்டுள்ளது தஞ்சம் பூங்கா சட்டமன்ற உறுப்பினர் தே இ சியு டிஏபியிலிருந்து விலகுகிறார் மேலும் அவர் தனது தொகுதியிலிருந்து விலகி சுங்கை பினாங் தொகுதியில் எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதை உறுதிப்படுத்தினார் தே தனது விலகல் கடிதத்தையும் உறுப்பிய அட்டைகளையும் ஸ்ரீ தஞ்சம் பூங்கா டிஏபி கிளை தலைவர் லிம் செங் ஹோவிடம் அவரது சேவை மையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏப்ரல் எட்டாம் திகதி திரும்ப ஒப்படைத்தார் அநேகமாக அவர் பி எஸ் எம் எனப்படும் பார்ட்டி சோசியலிஸ்ட் மலேசியாவில் இணைவார் என பேசப்படுகிறது அருணாச்சல பிரதேசத்தை சீனா தெற்கு டிபேட் என்று கூறி உரிமை கொண்டாடி வருகிறது ஆனால் அருணாச்சல பிரதேசம் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதிதான் என்று இந்தியா திட்டவட்டமாக தெரிவித்துவிட்டது இருப்பினும் இந்திய தலைவர்களையும் இந்தியாவிற்கு வரும் வெளிநாட்டு தலைவர்களையும் அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்திற்கு பயணம் செய்வதற்கு தொடர்ச்சியாக சீனா எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றது இச்சம்பவம் தொடரும் நிலையில் எல்லையில் அசபிலா இந்திய ராணுவம் அத்துமீறியது என சீன ராணுவம் கடந்த மாதம் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது ஆனால் இந்திய தரப்பில் சீனாவின் குற்றச்சாட்டு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது என அதிகாரிகள் தரப்பு தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளது சீனா எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் இந்திய தரப்பில் எல்லை கட்டுப்பாடு கோடு பகுதியில் நிலைப்பாட்டை இந்திய ராணுவம் சரியாக பின்பற்றி வருகிறது எல்லையில் தொடர்ந்து ரோந்து பணியை இந்திய ராணுவமும் மேற்கொள்ளும் மூத்த ராணுவ அதிகாரி பேசுகையில் நாங்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ள தயாராக உள்ளோம் என்று கூறியுள்ளார் கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடிக்க செல்லும் ராமேஸ்வரம் பாம்பன் தங்கச்சி மடம் மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் விரட்டி அடிப்பதும் மீன்பிடி சாதனைகளை சேதப்படுத்துவதும் தொடர்கதையாக நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த சுமார் இரண்டாயிரம் மீனவர்கள் நானூற்று முப்பத்தி நான்கு விசை படகுகளில் நேற்றிரவு மீன்பிடிக்க புறப்பட்டு சென்றனர் நள்ளிரவில் அவர்கள் கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது இலங்கை கடலோர காவல் படையினரின் ரோந்து படகுகள் அங்கு வந்தன தமிழக மீனவர்களுக்கு சொந்தமான இருபது படகுகளில் இருந்த மீன்பிடி வலைகளை அறுத்து நாசப்படுத்தி தமிழக மீனவர்கள் அனைவரையும் எச்சரித்து விரட்டி அடித்தனர் கடந்த மூன்றாம் தேதி என்றும் இதேபோல் சுமார் ஈராயிரத்தி ஐநூறு மீனவர்களை இலங்கை கடலோர காவல் படையினர் விரட்டியடித்தனர் 
திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் காவிரி உரிமை மீட்பு பயணத்தில் சில்லத்தூர் கிராமத்தில் திரண்டிருந்த பொது மக்களிடையே பேசினார் அவர் பேசியதாவது பிரதமர் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் நேரத்தில் அவருக்கு கருப்பு கொடி காட்டும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று அறிவித்திருக்கின்றோம் வரும் பன்னெண்டாம் தேதி அன்று பிரதமர் தமிழ்நாட்டுக்கு வருவதாக தெரிய வந்திருக்கின்றது நாம் கருப்பு கொடி காட்டுவதால் ஒருவேளை சாலையில் வராமல் மேலேயே பறந்து வந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு அப்படியே திரும்புவதாகவும் செய்தி வந்திருக்கின்றது எது எப்படி நடந்தாலும் நாங்கள் அறிவித்தபடி கருப்பு கொடி காட்டுவது உறுதி பிரதமர் வரும்போது கருப்பு கொடி காட்டுவது மட்டுமல்ல அவர் வரும் நாளில் அனைவரும் கருப்பு உடை அணிந்து நம்முடைய வேதனையை கண்டனத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அது மட்டுமல்ல ஒவ்வொருவரும் உங்கள் வீட்டில் கருப்பு கொடி ஏற்றி வைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் நியூயார்க்கில் உள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்களின் வணிக கட்டடத்தின் ஐம்பதாவது மாடியில் சனி இரவு ஆறு மணிக்கு திடீரென்று தீப்பற்றி எரிந்தது இதுவரை விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை பற்றிய செய்திகள் வெளியாகவில்லை இதைத் தொடர்ந்து ட்ரம்ப் அவர்களின் எல்லா நிறுவனங்களும் விடுதிகளும் அடைக்கப்பட்டன விபத்திற்கான காரணம் இதுவரை அறியப்படவில்லை இதை பற்றி ட்விட்டரில் கருத்து தெரிவித்த ட்ரம்ப் இது தற்செயலான விபத்து என்றும் விரைந்த தீயை அணைத்து அனைவரின் உயிரை காப்பாற்றிய தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு தன் நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தார் சீனா சங்காயில் நடைபெற்ற டோத்தா இரண்டு எனும் இணைய விளையாட்டுப் போட்டியில் ஆசிய குழுவான மினேஸ்கி ஒன்று புள்ளி நான்கு மூன்று மில்லியன் ரிங்கெட் பரிசோடு வாகியர் பட்டத்தையும் வென்றது மினேஸ்கி குழுவில் இரு மலேசியர்கள் சிங்கப்பூர் பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் தாய்லாந்தில் இருந்து தலா ஒருவர் இந்த குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளனர் இறுதி சுற்றில் சீன குழுவினரை சந்தித்தனர் இந்த வெற்றியால் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கனடாவில் நடைபெறும் அனைத்துலக டோட்டா இரண்டு போட்டிகளில் பங்கு பெற வாய்ப்பு இருக்கிறது டோட்டா இரண்டு எனப்படுவது இணைய வீடியோ விளையாட்டு போட்டி இரு குழுக்கள் போட்டி போற்று வெற்றி பெற வேண்டும் ஒவ்வொரு குழுவிலும் தலா ஐவர் இருப்பர் கில்லி படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானவர் ஜெனிஃபர் இவர் அந்த படத்தில் விஜயின் தங்கையாக நடித்தார் அதில் விஜயுடன் அவர் செய்த கலாட்ட ரசிகர்களை மிகவும் கவர்ந்தது பின்னர் ஜெனிஃபர் தொலைக்காட்சி தொடர்கள் நிகழ்ச்சிகள் பங்கேற்று வந்தார் படங்களிலும் சிறிய பாத்திரங்களில் அவ்வப்போது நடித்து வந்தார் இந்நிலையில் தற்போது சினிமாவில் நாயகியாக அறிமுகமாக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றது கில்லி படத்தில் சிறுமியாக இருந்த போதே நடிப்பில் அசத்தினார் விரைவில் அவர் தமிழ் படத்திலும் நாயகியாக வந்து அசத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது உங்கள் ஊர்களில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் குறித்த செய்திகளை எங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பலாம் அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி நியூஸ் திசைகள் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் திசைகள் தொலைக்காட்சி இது மக்களின் மனசாட்சி